তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা ইনহেরিটেন্স ওভার কম্পোজিশনের কথা বলছিলাম এবং সেখানে পারসন ডগ গোল্ডফিশ এসব অনেক কিছু উঠে এসেছিল সেখানে কিছু মেথডও উঠে এসেছিল ক্যান ইট ক্যান ওয়াক ক্যান সুইম এই টাইপে তো আজকে আমরা হাতে কলমে কিছু মিক্সিংস দেখার চেষ্টা করি অ্যান্ড প্রোবাবলি দিস ইজ দ্য লাস্ট ভিডিও অফ দিস চ্যাপ্টার সো তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা কিছু অবজেক্ট তৈরি করব সাপোজ ওয়ার্ড ফার্স্টে কি করা যেতে পারে ক্যান ওয়াক এরকম নামের একটা অবজেক্ট তৈরি করব জেনারেল জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট এবং সেখানে আমি ওয়াক নামের একটা মেথড তৈরি করব যেটা ফাংশন আমি সিম্পলি কনসোল ডট লক করছি ওয়াকিং এই টাইপের খুব সিম্পল সিম্পল কিছু ফাংশন তৈরি করছি এরপরে আমি তৈরি করব ক্যান ইট ওকে সরি ওয়ার ক্যান ইট এটাও একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট এবং এখানে আমি দেখলাম ইট এটা একটা মেথড ফাংশন কনসোল ডট লগ ইটিং ওকে ডট 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 এখানে আমি তিনটা ডট 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 দিয়ে দিই ভালো লাগবে দেখে তো এই দুইটা অবজেক্টের ওপরে ভিত্তি করে আমরা একটা পার্সন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি ইএস সিক্স আমাদেরকে অবজেক্টের একটা নতুন মেথড ইন্ট্রোডিউস করিয়েছে যদিও ইএস সিক্সের ওপরে আমাদের নেক্সট এই একটা চ্যাপ্টার থাকবে সেটা আপনারা দেখলেই পারে এই চেঞ্জ গেস্টগুলো দেখতে পারবেন তো এতদিন যেহেতু আপনারা অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন তো এখন ইএস সিক্সের কিছু শর্টকাট কিছু টেকনিক্স যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি কোনো প্রবলেম নেই একদম শেষ পর্যায়ে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের সো এক্ষেত্রে আমরা সেটা শেয়ার করতেই পারি এবং এই মেথডটার নাম হচ্ছে অবজেক্ট ডট অ্যাসাইন এই মেথডটা কি করে একটা বেস বা সোর্স আমরা দিয়ে দিতে পারি বা একটা অবজেক্ট দিতে দিয়ে দিতে পারি যে এই যেই অবজেক্টের সাথে আমাদের অন্য কোনো সোর্স থাকলে সেই সোর্সের অবজেক্টগুলো কনক্যাট করে ফেলে কনক্যাট করে একটা নতুন অবজেক্ট রিটার্ন করে এই টাইপের আবার ইভেন ওই অবজেক্টকে মডিফাইও করতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অবশ্যই ওই অবজেক্টকে সে মডিফাই করে সো আমরা চাচ্ছি একটা নতুন অবজেক্ট রিটার্ন করতে ওয়ার পার্সন ইজ ইকুয়াল টু কি হবে অবজেক্ট ডট অ্যাসাই ওকে ভেরি সিম্পল এবং এখানে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট দিতে হবে আমি আপাতত সেটা এম টি অবজেক্ট দিলাম কারণ আমি চাচ্ছি যে এমন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হোক পার্সনের যেটা এম টি অবজেক্ট এবং যেটা এই দুইটা বৈশিষ্ট্যকে সে ইনহেরিট করবে ক্যান ওয়ার্ক এবং ক্যান ইট ওকে দ্যাটস অল এখন আমাদের কাছে একটা পার্সন অবজেক্ট আছে কনসোল ডট লগ পার্সন আমরা সেটা যদি দেখি ব্রাউজারে গিয়ে তাহলে দেখবো যে এর ভেতরে এই দুইটা বৈশিষ্ট্য ক্লিয়ারলি আছে এই যে দেখেন ইট ওয়াক এবং প্রোটো পোটোর মতো আছে অবজেক্টের সো খুব সিম্পলি আমরা এখন ইট আর ওয়াকে কল করতে পারছি খুব সিম্পলের ভেতরে এমন একটা অবজেক্ট যে অবজেক্টে ইট এবং ওয়াক আছে সো যদি পরবর্তীতে আমাদের পার্সনের সাথে আর কোনো কিছু অ্যাড করতে হয় তাহলে আমরা সেইভাবে কিন্তু করতে হবে পার্সন ডট নেম ইজ ইকুয়াল টু এইস এম নাইন দ্যাটস অল আর কিছু দরকার নেই এইভাবে করে আমরা কাজটা করতে পারি এই যে দেখেন নেম ইট ওয়াক সো আমরা যদি এখন কল করি পার্সন ডট ইট তাহলে সেটা কিন্তু কাজ করবে এটি তো আপনি কল্পনা করতেই পারেন অবজেক্ট লিডারালের সাথে তো খুব সহজেই এটা কাজ করছে কিন্তু আমরা যদি কনস্ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে সেটা কি কাজ করা পসিবল অবশ্যই পসিবল সো আমি কনসোল লকটাকে নিচে রাখি এবং এই কোডটাকে আমি কমেন্ট আউট করে রাখি আমাদের এই কোডটা আপাতত দরকার নেই আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা কনস্ট্রাক্টর ফাংশন তৈরি করে নিই ফাংশন পার্সন ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু দেওয়ার দরকার নেই এখানে আমি নেমটাকে দিলাম এবং এখানে আমি বললাম দিস ডট নেম ইজ ইকুয়াল টু নেম খুব সিম্পল কোড এরপর একটা প্রোটোটাইপ থাকবে তো আমাদের এই সেভ অ্যাসাইন মেথডটাকে কল করতে হবে ওকে অ্যাসাইন মেথড নেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে তো এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে কোনো কিছু রিটার্ন করার দরকার নেই কারণ আমাদের পার্সনের যে প্রোটোটাইপটা আছে সেই প্রোটোটাইপের সাথে এই মেথডগুলো অ্যাড হয়ে যাবে ওকে তো আমরা সেটা করতে পারি আমরা লিখতে পারি অবজেক্ট ডট অ্যাসাইন এবং এখানে আমাদের ফার্স্ট আর্গুমেন্ট আকার টার্গেট দিতে হবে ওকে কোথা থেকে আসবে টার্গেটটা কি অ্যাকচুয়ালি টার্গেটটা হচ্ছে আমাদের পার্সন ডট প্রোটোটাইপ এখানেই আমরা সব মেথডগুলো বাইরে থেকে ইমপ্লিসিটভাবে অ্যাড করতে চাচ্ছি মানে এক্সপ্লিসিটলি অ্যাড করতে চাচ্ছি এবং সেকেন্ডলি আমাদের সোর্স দিতে হবে সোর্সগুলো আমাদেরকে কমা দিয়ে দিয়ে দিতে হবে এখানে কোনো অ্যাডে চলবে না যতগুলো সোর্স থাকবে সবগুলোকে আমাদের কমা দিয়ে দিয়ে দিতে হবে সো সোর্স হচ্ছে ক্যান ওয়াক সোর্স হচ্ছে ক্যান ইট ওকে এইভাবে আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে দ্যাটস অল এবার এইগুলো সব মিলায়ে পার্সনের পুরোটাইপের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাবে সো আমরা যদি পার্সনকে কনসোল লক করি যেটা করাই আছে এখানে পার্সন ইজ নট ডিফাইন অবভিয়াসলি পার্সন এই পার্সন তো ডিফাইনই না সো আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওয়ার পার্সন ইজ ইকুয়াল টু নিউ পার্সন কল তো করতে হবে তাই না কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্ট তো করতে হবে ইন দ্যাট কেস এইচ এম নাইন সেভ করি ব্রাউজারে যাই 
দেখেন আমাদের নরমাল পার্সন অবজেক্ট চলে এসেছে এবং এর প্রোটোতে গেলেই আমরা দেখব ইট ওয়াক মেথডটাও চলে এসেছে এটাকে বলছি আমরা কম্পোজিশন এখানে দেখেন সিম্পল কিছু মেথডের অবজেক্ট তৈরি করে রাখা আছে এর ফলে আমাদের হায়ার আইকিটা কিন্তু কঠিন কিছু হলো না এবং এই কাজটা করার জন্য আমরা একটা মেথডও বানিয়ে রাখতে পারি যে মেথডটার নাম আমরা দিতে পারি মিক্সিনস ওকে ফাংশন মিক্সিন এবং এই মিক্সিন ফাংশনের ভেতরে আমাদের দুইটা প্রপার্টি থাকবে মানে প্যারামিটার থাকবে একটা হচ্ছে টার্গেট আর আরেকটা হচ্ছে কি বলেন তো সোর্সেস কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সোর্সেসটা কতগুলো সোর্স হবে আমরা জানি না সেই ক্ষেত্রে আমরা ইয়ে সিক্সের রেস্ট অপারেটরটা ব্যবহার করতে পারি রেস্ট অপারেটর নিয়ে আমরা ডিটেলসে জানব তবে আপাতত জানি যে তিনটা ডট 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 দ্যাটস অল এটা হচ্ছে রেস্ট অপারেটর এবং এই লাইনটা আমাদেরকে কপি করে ওখানে ব্যবহার করতে হবে এবং শুধুমাত্র এটা তখনই কাজ করবে যখন আমরা কনস্ট্রাক্টরের সাথে কাজ করব তখন কারণ এটা ভিতর থেকে অবজেক্টটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে অবজেক্ট ডট অ্যাসাইন পার্সন ডট প্রোটোটাইপের বদলে টার্গেট ডট প্রোটোটাইপ আমরা করে দিতে পারি এবং ক্যান ওয়াক ক্যান ইট এগুলোর বদলে আমাদের এই অ্যারেটা এখানে দিয়ে দিতে পারি এটা অ্যাকচুয়ালি যতগুলো আর্গুমেন্টস আমরা পাস করব সবগুলো নিয়ে একটা অ্যারে লাইক ডাটা স্ট্রাকচার তৈরি করবে কিন্তু আমাদের অবজেক্ট ডট অ্যাসাইন অ্যারে লাইক ডাটা স্ট্রাকচার বা অ্যারেকে সে অ্যাকসেপ্ট করবে না এখানে সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু দিতে হবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু দেওয়ার জন্য রেস্ট অপারেটরের মতোই আর একটা অপারেটর আছে যার নাম হচ্ছে স্প্রেড অপারেটর একদম সেম এই রেস্ট অপারেটরের সামনেও তিনটা ডট দেওয়া হয়েছে স্প্রেড অপারেটরের সামনেও তিনটা ডট দেওয়া হবে কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে এ কি করছে এখানে তিনটা ডট দিয়ে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালভাবে যতগুলো আর্গুমেন্টস পাস করছি সবগুলোকে নিয়ে র্যাপ করে একটা অ্যারে বানাই ফেলছে আর এখানে আমরা কি করছি এখানে যখন আমরা স্প্রেড করছি তখন একটা অ্যারেকে সে ভেঙে ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট বানাই ফেলছে দ্যাটস অল সোর্সেস দ্যাটস অল আর কিছু করতে হবে না আমাদেরকে এবং আচ্ছা আমরা এখান থেকে এটা রিটার্নও ইচ্ছা করলে করতে পারি বাট আসলে আমাদের দরকার নেই আমরা অত কিছু করব না তাহলে আর এখন আমাদের এই লাইনটার দরকার পড়ছে না আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারি মিক্স ইন এবং মিক্স ইনের ভিতরে আমাদের টার্গেট দিতে হবে টার্গেট হচ্ছে পার্সন ডট প্রোটোটাইপ এবং সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হিসাবে আমাদের সোর্সগুলো দিতে হবে সোর্সগুলো হচ্ছে ক্যান ওয়াক ক্যান ইট ওকে দ্যাটস অল সো এবার যদি আমরা পার্সনটা তৈরি করি এবং আগের মতোই দেখার চেষ্টা করি কনভার্ট অফ নাল অবজেক্ট কি বলছে এটা পার্সন ডট প্রোটোটাইপ ক্যান ওয়াক ওয়াক হচ্ছে ঠিক আছে সোর্সেস ঠিক আছে টার্গেট সোর্সেস হুম সব কিছু ঠিকঠাক আছে আচ্ছা আমাদের এখানে প্রোটোটাইপটা দেওয়া দরকার নেই আমরা ডিরেক্টলি টার্গেট দিয়ে দিব ওকে সো আমরা এখানে টার্গেট ডট প্রোটোটাইপ ব্যবহার করেছি আবার এখানে আমরা পার্সন ডট প্রোটোটাইপ দিয়েছি দ্যাটস ওয়াই এটা ঝামেলা করছে সো আমরা এখানে এক্সপেক্টই করছি ডিরেক্ট অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সেটা আমরা দিব এই যে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম টার্গেট ওকে আর কোনো প্রবলেম করবে না এবার দেখেন আগের মতোই সব কিছু ঠিকঠাক অ্যাজ ইউজিয়াল সো মিক্সিংসটা সঠিকভাবে কাজ করছে সো এই সময় আমরা বলেছিলাম যে হুট করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে গোল্ড ফিশের আবির্ভাব রয়েছে গোল্ড ফিশ কী করতে পারে ক্যান সুইম সো আমরা ক্যান সুইম ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলি ভার ক্যান সুইম ইজ ইকুয়াল টু একটা অবজেক্ট এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে সুইম ফাংশন আচ্ছা কনসোল ডট লগ এখানে আমরা দিলাম সুইমিং ডট 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 ওকে দ্যাটস অল তাহলে আমরা যদি এখন গোল্ড ফিশ অবজেক্ট তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট আমরা গোল্ড ফিক্সের জন্য একটা কনস্ট্রাক্টর বানাবো কি বানানো যাই গোল্ড ফিশ বানায় ফেললাম এবং গোল্ড ফিশের ভেতরে আসলে খুব সিম্পল আমি কোনো কিছু রাখতে চাচ্ছি না আচ্ছা কিছু একটা তো রাখতেই হবে সাপোজ একটা নেম দিলাম আর তাহলে ভালো লাগবে আর কি কিছু না রাখলেও চলবে বাট আমি কিছু একটা রাখলে দেখতে ভালো লাগবে ইজ নট নেম ইজ অকাল টু নেম এবং আমরা এবার মিক্সিং করতে চাচ্ছি মিক্সিং এবং এখানে আমাদেরকে দিতে হবে টার্গেট হিসাবে গোল্ড ফিশ ডট প্রোটোটাইপ দ্যাটস অল অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমাদের সোর্স দিতে হবে সোর্স হিসাবে ক্যান ইট আর ক্যান সুইম ওকে দ্যাটস অল এবার আমরা এর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি ওয়ার ফিশ ইজ ইকুয়াল টু নিউ গোল্ড ফিশ ব্লা 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 আমি আসলে নাম জানি না কোনো গোল্ড ফিশের আমার কোনো গোল্ড ফিশ নেই সো কনসোল ডট লগ ফিশ দেখি এই অবজেক্টটা কি আউটপুট দেয় আমাদেরকে দেখেন এখানে দুইটা অবজেক্ট এসছে একটা হচ্ছে পার্সন পার্সনের প্রোটোটাইপের ভেতরে ইট আর ওয়াক আসছে গোল ফিশের ভেতরে নেম এসছে ব্লা 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 আর অবজেক্টের ভেতরে আছে ইট আর সুইম দ্যাট ইজ কল্ড মিক্সিনস কম্পোজিশন এবং ইনহেরিটেন্স মিক্সিন করা সো আমার মনে হয় যে মিক্সিনসটা আরও বেশি সহজ এবং কম্পোজিশনটা বিশেষ করে মিক্সিনস না কম্পোজিশনটা আরও বেশি সহজ এবং ইজি টু
কতটা কমপ্লেক্স হতে পারে আমার প্রবলেম এই সবের উপরেই মূলত ডিপেন্ড করে আমাদের কি করা উচিত সেই বিষয়টা এই যে লাস্ট দুই থেকে তিনটা চ্যাপ্টার ধরে চ্যাপ্টার ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন আমরা যে অবজেক্ট ওয়েন্টেড নিয়ে আলোচনা করছি সেই অবজেক্ট ওয়েন্টেডটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু টুয়েলভ থার্টিন আর ফোরটিন থেকে আমরা যে অবজেক্ট ওয়েন্টেডটা জাভা স্ক্রিপ্টে দেখছি সেই অবজেক্ট ওয়েন্টেড নিয়ে আমাদের আসলে আর কোনো কাজ করতে হবে না কারণ ইয়ার সিক্স নিয়ে আমরা কাজ করবো ইয়ার সিক্সে কিছু সিনট্যাক্টিক সুগার আছে অর্থাৎ বিহাইন্ড দ্য সিন এই সেম ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে রেখে সামনের দিকে অর্থাৎ আমাদের সিনট্যাক্সে অনেক চেঞ্জ চলে এসছে এবং এই সিনট্যাক্সটা হয়ে গিয়েছে অ্যাজ ইউজিয়াল যেই ট্রেডিশনাল অবজেক্ট ওয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে তার মতো তো সেক্ষেত্রে আমাদের এত জটিল কনসেপ্টগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তবে কেউ যদি ভালো প্রোগ্রামার শোতে চান তাহলে অবশ্যই তার এই বিষয়গুলো যেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি শেখানোর চেষ্টা করেছি সেই বিষয়গুলো বোঝাটা খুব বেশি জরুরি না বুঝলেও আজকের দিনে আপনি কোট করতে পারবেন যেহেতু আমাদের কাছে নেক্সট জেনারেশনের এক্সমাই স্ক্রিপ্ট সিক্স বা জাভা স্ক্রিপ্ট আছে সেহেতু কোনো প্রবলেম হবে না তারপরেও যদি কেউ প্রপারলি জাভা স্ক্রিপ্ট বুঝতে চাই তাহলে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে শুরু করে এই চ্যাপ্টার পর্যন্ত যা যা করিয়েছি সেই বিষয়গুলো প্রপারলি বোঝাটা একজন একজন ডেভেলপার হিসাবে আপনার দায়িত্ব দেখা হচ্ছে পরবর্তী চ্যাপ্টারে